キレイ渡辺隊長おめでとうございます敵の味とを叩きました我が帝国の威信を高えます正山留守番ご苦労だった城はいくつか小さな敵の軍隊かき乱されるだけですうんこちらへどうぞ行こう,行こうどうぞ諸君バイアンデンは広い我が方の兵力にも限界がある全体を占領するのは困難だそこで作戦計画の目的を3つに分ける1各拠点の確立には主行動の安全保障を最優先させる2土肥どもの兵力を弱体化させる3親善政策を取り土肥どもの味方を減らす我が大隊を各反対に分隊するそして保安政順と共同して新安心に拠点を築くそこから反復して迅速な攻撃を土肥どもに加える土肥どもに休みを与えてはならない同時に憲兵隊を強化し情報連絡員を潜入させるはいこれはあっあっ丁水妹你是最后一个这不是香还没灭呢吗刚好别装了啊说吧躲哪儿歇着呢我这是给你面子瞧你点儿了能这样鬼子来了怎么追啊你是真不懂家伙这在白洋店里追鬼子靠的是船那鬼子进庄了怎么办怎么会让鬼子进了庄了行行行我不跟你瞎掰扯啊加罚三圈你不是说了吗这消灭了才受惩罚呀因为你偷懒儿凭什么谁谁看见了就凭我是队长我呸队长是神龙你算老几啊神龙神龙只是个传说他跟我一样都是普通人你怎么和神龙比啊神龙可是大英雄行就算他是大英雄啊那也没你说的那么邪乎那麻烦你给我带个话就说我要跟他比试比试如果他赢了这个队长的位置我二话不说让给他你你还敢糟践神龙还真把自己当盘菜了不用神龙我跟你比不服呀不服就比试比试行啊比就比拳脚枪械随你挑沉底沉底儿咱们是水上游击队这要打要杀都下水比划比划这,这水上地下不一样吗废话当然不一样怎么害怕了哎你水妹咱们队长吧这两天身体不太舒服要不然咱俩比划比划啊还跑出来帮忙的队长你可以四姐这没你事儿我今天跟他比定了队长你别拦着我宁可让他打死不能让他吓死比行嘿大伙听着可以下注了好下注了下注了下注了我和队长比沉底儿沉底儿好好好好好好好好好老魏我让你先下去省得说我欺负你怎么不动啊你再慎着这太阳就要下山了队长队长他不会水
啊，不是谁啊？哎呦，哎呦，我的魏大队长，感情你真不会水啊！谁说我不会水？会，那你就下去。不就是下水吗？娘的！今天我豁出去了。队长，你别冲动！哎，你队长，你不能跳啊！队长，这白洋淀水深啊，不会水真别往下跳啊！队长，算了算了，不会水也不是什么大事儿啊。谁说的？就是大事儿。咱们可是水上游击队。不会水，不是成了天大的笑话了？对啊，对啊，对啊，就是啊！我跟你说，不会游泳不丢人，谁生下来会游泳啊？是不是、啊？你往这儿走，来呗！哎呀，别游了，别吵了，今天谁也别拦我，就算是油锅，我也要往里跳。是啊，安老师，好，是安老师，好，别，队长，跳，哎，跳，跳，下下下,下，别闹，这，队长下。这脸都丢光了，还擦个屁呀、啊！我能说句话吗？不能，你不能说我也说。你能不能让我清静会儿？队长，我知道您今天根本就没法清静，你这心里跟烧废的一锅水似的，咕嘟咕嘟的。我要是不把这火给您关了，说不定这锅水哪天就扣我头上了。呀，行，你说，我看你怎么把我这火关了。其实是不知道，大家私下其实都特别特别的佩服你，佩服我啊！我在水里都喝成那个熊样了，还佩服我？你真当我是傻子冒泡的土地爷呀？别跟我这瞎掰！我真没瞎掰，大家说啊，队长真了不起，十七般武艺样样精通。十七般，哎，你这不是咱就差这个游泳这一般吗？不过差的不多，就一点，就一点。啊啊！那个同志们还说了，虽然看队长不会游泳，但是队长有勇气往水里跳，就凭这一跳，队长够胆量，够爷们儿。我还跳水？啊！我告诉你，思晴，这话也就我跟你说，你千万不能告诉他们。当时吧，我就觉得我这头一晕，两眼一黑，就掉水里了。啊！让我看啊，这事儿不大。诸葛亮还不会骑马论刀呢，可照样指挥千军万马。说的没错，哎，我跟队长一过招，这心里跟明镜似的。他那手脚上的功夫绝对不一般，一试就有十几年的功底。招式不复杂，但招招拿人呐。哎，就那身手，就你们几个绑在一起也不是人家的对手。哎，真的。哎，这这铁剑哥，哎，你是不是那天以后？你感觉你这一身的腱子肉都白长了，那得分真实啊！我跟你就好使，好使，好使，好使，好使，说说。铁杨哥，论拳脚我是比不过，可我还有一手小李飞刀的刀。哎，李子，那天在垫子上，你怎么不拿他戳日本人？这不在射程范围之内，知道吗？铁匠哥，你太气了！哟哟哟，看没看见？看没看见？崔铁匠什么时候成内行了啊？咱呐是跟队长学的啊，哎，不过哎，再说句实话，这队长枪法真的挺盖的。我现在就琢磨，哎，你说他能不能跟这神龙一样，真的也是个人物呢？嗯，哎，你们说队长会不会就是神龙？就他那一枪双雕，真准。在我看有可能，对，还真有可能。没。
说你们老子都被驴给踢了。神龙是什么？神龙是杀人于无形之间，来无影去无踪的大英雄。这大英雄怎么可能不会浮水呀、啊？神龙为什么不叫？就是因为他水上功夫高。哎，水妹说的对，这个要是不会水呀、啊，这个就叫长。<笑>哎，就说那次，香菱儿在殿上被围的那次吧，是神龙帮助咱们打退了保安团的狗腿汉奸。可我找了一圈都没找到他，这说明什么？说说明什么呀？这说明他呀，就是水里的一尾活龙，来无影去无踪。好，那个人他怎么跟神龙相比呢？那行行，就算人家不是神龙。但也没有这么糟吧？对对对，也有用武之处啊。就是，他不会什么都可以，但是作为咱们水上游击队的队长，他不会水，这个我是坚决反对的。等真的日后哪一天，咱们在殿上跟鬼子打起来了，你说他不会水，怎么带队打仗？到时候搞不好还得咱们下水捞他呢。哎呦，到时候呀，不只是他，咱们整个游击队的脸啊，都给他丢尽了。对，那小鬼子，队长。要不然您把这火放我身上得了，您不能老这么憋着，他憋出病来。我还怕他听见，我说的是事实，不会水就是没有资格当队长。你再这么说就不好听了。我还有更不好听的呢，要是识趣的话，就快点走人，换神龙来当队长。快走，快走，快走，快走，快走，快走。要不然我陪您出去溜溜去。滚蛋！快走，快走，快走！哎，队长，说的是事实，你放开我！哎，你们，放开我！队长，队长，我说的是事实，不会水，不会水，就是没有资格当队长。司令员，这活没法干了，您干脆把我撤了。你瞎嚷嚷什么呀？啊，又怎么了？丁水妹那个野丫头啊，从来不听指挥，还带头捣乱，而且软硬不吃。现在的训练计划完全无法展开。您说句话吧，要么我走，要么他走。哎呀，看来这矛盾还挺激烈。说说看。他把你怎么了？队长让人给治了，去，滚边去！嘿嘿，哎呀，咱们一个战斗英雄，让一个女的给治了啊！说说看，怎么治的？我看她是个女的，我让着她，她整个一胡搅蛮缠，处处跟我作对。哎，要么就不搭理我，要么撂下一句话就全是带刺儿的。国民啊，这跟女同志相处。你得动动头脑，你得有点智慧嘛，是不是？我跟你说啊，你就把她当成你妈，啊，我妈，啊，当成你妈不对是吧？啊，当成你媳妇儿，这你跟你媳妇儿过日子，你就得了解她的脾气秉性嘛，是不是？这有时候呢，你就得顺毛抹撒，那有的时候啊，你就得勒紧缰绳。还有的时候呢，那就得打屁股了。可是我听您说这个，怎么这么像养马呀？养马啊啊,啊，这和养马是一个道理啊。我看他呀，就是牵着不走，打着倒退。哎，这一点你们俩倒很相似啊。我看呐，这个问题好解决啊，你就把你自己。当成他来想问题，这不就迎刃而解了吗？不明白，不明白。回家去好好想想吧。司令员，干脆您就给我派一个会做思想工作啊、政治水平高的指导员吧。只要能把丁水妹的思想做通了就行，要不然啊，这活没法干。嗯，这倒是个解决问题的办法。我呀，一会儿让政委安排一下。多谢首长。来来来，大家都过来一下。哎呦，主任
有件事儿啊，我得跟大家说一下。你是不是想好了，带大伙去打鬼子？<笑>打鬼子的事儿啊，就快了。但是在打鬼子之前，有一件非常重要的任务要完成。接人，接谁啊？许司令啊，给咱派了一位指导员。铁匠，两天后你跟我到西安城接一下。不过你要做好准备，船只包括路线，没问题。因为这项任务啊，非常重要的一点，就是要确保指导员的安全。所以啊，大家有什么好的建议和意见，可以直接跟我和铁匠说。我有意见。好，你说。为什么不让我去？你这叫什么意见啊？我走了，你身为副队长，队里的事儿怎么办？你还是留下来组织大家水上训练。不行，接指导员必须我去。为什么你必须去啊？这电新庄到西安城一路上全是水路，而且队里没有任何一个人比我还清楚这大大小小的各条巷道。况且我会水啊，我可以保护指导员的安全。更何况，这新安城是鬼子的老窝，你派两个大老爷们儿去，很容易就会引起鬼子的怀疑的。到时候出了事儿，你负责呀。哎，队长，我觉得吧，水妹说的多多少少有点道理。去去去，有什么道理？我不同意。哎，水妹，哎，他凭什么？凭什么不让我去啊？不行，我得让他说了说了去。回来回来回来，你你快坐下。水妹，有话好好说，别遇事总爱急。就是，我跟他已经把道理讲的那么清楚了。他偏听不进去，你说他是不是成天跟我过不去啊？不是我不讲理，我是对他放心不下。我觉得您不是放心不下他，是放心不下自己的面子。你懂什么呀？这叫锦江省。啊？锦江省。他不让我去，我就自己去。到时候看他能把我怎么样。师妹，这可是任务，可不是好勇逞强的事儿。哎，队长，哎，你是来给我们布置任务的吧？啊，那个，呃，队长是来找水妹的。我没空。不水妹。那个队长是想让你两天之后去西安城接指导员。这么重要的任务，我可承担不起。哎，你刚才不还抢着要去呢吗？刚才是刚才，现在是现在。师妹，咱队长刚才仔仔细细的分析过，这个事儿除了你没别人能干，非你莫属。队长，说句话。丁水妹，你的情况呢？我反复考虑过了，你说的有道理。不过我对你还是不放心。你呀、啊，做事儿太冲动，容易犯错误，而且缺乏服从性。你怎么又开始了？看不起人是不是？你看，你看，你这态度啊，这么冲动，谁敢把任务交给你啊？队长，咱刚才不是说好了精疲力竭吗？水妹，反正队长就让你去接人，你去不去吧？我不是服从性差吗？我去，队长能放心吗？我可以同意你去，但是有一点，你要给我立军令状。这么简单的事，搞这么复杂干嘛？立就立。我保证把指导员平安无事的送回队部，绝对半根头发都少不了。如果有什么差错，随你试问。好，这可是你说的啊。你们大家都听见了，啊！我丁水妹说话，丁是丁，卯是卯，不像有些人连水都不会吧，还非要去接人。你什么意思？啊？队长，队长
三位客官，您是用餐呢，还是住店呢？先吃饭，再给我开两间房。好嘞，您这边请。三位客官，想吃点啥？啊，来点你们这儿有特色的又实惠的菜，分量你就掂量着来。好嘞，您稍等啊。哎呦呦呦，各位老总，有事吗？上头命令你，让我们严查客户生日。哎，你看我们这里都是良民啊，这是点小意思，给兄弟们喝点茶啊。那我这就走。哦，那各位配合一下。连明正哪儿呢？连明正呢？过来。对不起啊，马总。你们不是本地的，哪来的？来这干什么？我们是从宝亭来做生意的。什么生意啊？小本生意，就到白洋淀呀，蹦点芦席。我怎么看着你们不像做生意的？兄弟呀、啊，初学乍练，还请老总多多关照。兄弟们，唱好了吗？唱完赶紧走，别耽误人做生意。撤。队长，发现什么不对了？我考考你们两个，这三人是什么来的？他不是说保定来做生意的，一个老板，两个随从。不对，这三人在艺术，这两个随从丝毫没有照顾这老板的意思，说明他们三个人的身份是平等。刚才警察盘查的时候，我看那两个随从一直把手放在腰间，不出意外的话，肯定带着家伙，而且。这个老板是你的办案桌。哦，队长，你简直是神探，要不要把他们抓起来？不着急嘛，咱们现在人手不够，等晚点再说。你们两个去后边，是，其他的跟我来，是，都他妈老实待着。吸引他们注意力，你们先走，一起走，来不及了，快！走，走，快，走，打！渡边阁下，啊，徐大夫君，辛苦了。这个人招了没有？哎，这个人嘴很硬，就是不招。我怕再打呀，就把他打死了。嗯，这么说，根据你的推断
，他们是什么来路？啊，他们一行三人，昨天抓捕的时候，这两个人拼命的护着那女的逃跑了。据我推断，这两个人应该是保镖，大人物应该是那个女的。看他们的行事做派，应该是土八路。据他们自己说，是从保定来，要下白洋淀去。白洋淀。那里的八路驻地不是已经被消灭了，怎么还会有八路？他去哪里干什么？八路很狡猾呀，他们说的话可不能相信。那个女八路还没抓到吗？啊，我已经通知新安城，让他们封锁各个出口，务必把这个女八路抓到。不，不用封锁。抓掉明霄，多拜安霄。发现之后，用力气抓捕，尾随跟踪，反长线，钓大鱼。是。德福楼的伙计李木三在哪儿呢？哎，来来，哎，李木三，你别装神弄鬼，小声点，后面有狗。狗？二口子，两条，跟我来。他是谁？他说是来接你的。姑娘是卖鱼的。是。有黑鱼卖吗？有。正经八百，白洋淀新鲜黑鱼，一块大洋一斤。两块大洋卖不卖？不卖，就卖一块大洋。你是？我是分区派到水上游击队的指导员华小诺。你好。我是水上游击队的副队长丁水妹，你好。故国江山如画，最来忘却心。凉。什么意思啊？就是说，咱们的大好河山，美丽的像画一样。只可惜名片在倭寇的手里，可是还有一些人们，却醉生忘死，宁愿去当亡国奴。你说话可真好听，跟唱歌一样，能教教我吗？行啊，就这么说定了。水妹，有一只船一直跟着我们，是吗？嗯，怎么办？这样，我先下水看看。不行，太危险了。等跟咱们人会合以后再说。哎，你放心，这到了白洋淀是我的地盘。指导员，你自己划船，先躲在芦苇荡里，千万别出来啊！不行，他们三个人，你一个人呢。水妹。
了一下。放屁！有咱们这么大的鱼吗？这，哎，这，你怎么疯了？开什么枪？队长，水里有水鬼，要掀我们的船。什么？妈的，给我打！雪妹，你没事吧？没事儿，要不是他们来，我早就把特务的船给掀翻了。乱弹琴，指导员在哪？指导员？不在那吗？哎哎哎！女的啊，女的！<笑>你就是指导员？我就是华小诺，你是魏光明同志吧？是，我叫魏光明。没想到这真分区啊，又给我们派来个女同志。指导员，你听见了吧？他就看不起女同志，大男子主义。丁水妹，谁让你擅自行动的？指导员要是出了什么事儿，你负得起这个责吗？我让他躲在芦苇荡里，他自己跑出来，不听从命令呀、啊。哎，指导员，指导员，指导员。指导员，快回队部。丁水妹，你太无组织、无纪律了，就知道瞎逞能。我当初就是觉得你太毛草了，所以才逼着你立的军令状。你可倒好。把我的话当耳旁风，你居然把指导员一个人丢给三个二狗子！我告诉你啊，指导员要是有个三长两短，你你自己看着办。大不了我替他偿命。偿命？我要你的命有什么用啊？我要的是指导员。那我杀五个鬼子给指导员报仇。你你简直莫名其妙。你到底知不知道我在说什么呀？我知道，你就是抓住了我的小辫子，然后现在想办法整死我报仇。我的天哪，我我报什么仇啊？我自从你来了以后，我就想尽方法的整你折磨你，你肯定怀恨在心。你别以小人之心度君子之腹啊！一码归一码，这是两回事儿。好，好，好，你是君子，我是小人啊，行了吗？别放心儿啊，指导员情况怎么样？啊，没关系，没关系，只是这一路啊，哈，车船劳顿的非常非常的辛苦，休息几天，没有什么大碍。谢天谢地，您啊，真是救苦救难的观世音菩萨。哎，这姑娘初来乍到，再加上这殿上阴气太重，可能这冲撞的某些不祥之物啊。是啊。他还在殿上开了枪呢，没关系。明天呢，我给他画个符，驱驱邪，最好在咱们店里再做一堂法事。行了行了，刘老先生，共产党员啊不信这个，您只管看病就行了。哎，这神鬼之事，只可相信有，不可相信无啊。队长，我看你最近这印堂发案。没带煞气，想必最近要有一场无妄之灾。山上给你算算。得了，刘老先生，您也别算了，我借您吉言。四姐，哎，给刘老先生拿点诊费，帮我送送。好啊，那山上告辞，山上告辞。谢谢。您请，您请。哟，指导员，你都起来了。
好歹没有啊。好多了，真不好意思，刚来就给你们添麻烦了。千万别这么说，都是我们照顾不周。指导员，是我错了，我保证给你杀五个小鬼子替你报仇。别净说些没用的。啊，我没什么，你报什么仇呀？就这么定了吧，要不然老魏他肯定不放过。你别以为这么说就能逃避纪律处分。什么处分？纪律处分，部队有部队的规矩，你犯了错误当然要处分你了。那怎么处分？怎么处分？召开全体大会，对于这件事儿，你要进行深刻的反省和检讨，然后再说具体怎么处分你。你有完没完？我刚才已经道过歉了。打鬼子的时候怎么不见你这么上心啊？你说什么呢？你能让我说两句吗？没你的事。你这什么态度啊？你回来，我还没说完呢。回光明同志。现在我能说话了吗？指导员，让你见笑了。你刚才态度啊，太急了。指导员，你是不知道，那个丁水妹她油盐不进，我拿她是没辙了。做思想工作是需要足够的耐心。是，我知道，我对她已经够有耐心的了啊，可她实在是。不过这下好了，指导员来了啊！以后丁水妹同志就交给你了。哎，不能这样啊，魏光明同志。哎，别叫我魏光明，还是叫我老魏吧。好，老魏，关于水妹同志的问题，我们应该再讨论一下。哎，行行行，但是呢，今天咱不讨论，你先休息。我让四喜呢给你炖点黑鱼汤喝。哎，你休息。队长，你觉不觉得对水妹有点太严厉了？你不懂，这叫拍屁股。那您不怕他料酒的踢你啊？我就是要趁这次机会把这缰绳给他套上。哎呀，首长就是首长，这个战略战术水平就是高。哼，您先别着急夸，我觉得这事有点悬。哎，对了，嗯，你别忘了给指导员炖黑鱼汤。哎，知道，放心。哎呀，这个许司令怎么想的？你说，这有了一个女的吧，又派了一个，还嫌不够乱。我觉得啊，咱这新来的指导员脾气挺好的，比那水妹强多了。脾气好有什么用啊？这是打仗，没准人家也挺能打仗的呢。哎呀，但愿如此吧。走，跟我查事儿。哎，哇，你回来了，属下跟踪那两个女八路。半路遭到八路军的伏击，幸亏属下机灵，跳到水里装死。哎，等他们走了以后，属下游到了最近的电信桩，发现这块八路就驻扎在那里。他们有多少个人呢？出动伏击的有十来个人，具体有多少人，属下还没来得及查，这不是就赶回来报道了？徐大夫，太辛苦你了，我会给你清光的。为天皇陛下效命，责无旁贷。啊，不过现在还要辛苦你带路，我要亲自接一趟电信庄。是。九五，三兄弟，快点！别动摇，小心。九，二叔，一、二、三、三、五、六、七、八、九、十、十一。哎。丁水妹呢？今天是该她放哨吗？今天应该是吴老娘放哨。她去哪儿了？报告，我刚刚看到水妹拿着枪走了。拿枪走？干什么去了？她说她答应了指导员，要杀死五个鬼子。简直是胡闹嘛！你们怎么不拦着她呢？队长拉了，没拉住。算了，先不管他了。我们请新来的指导员给我们讲两句，啊，鼓掌。大家好，我是华小诺，是军分区派来的指导员。今后我会和大家在一起生活工作。队长，现在时间紧急，咱们分头去找丁水妹。好，大伙儿分头去找
，就是绑，也要把他给我绑回来，听见了吗？打鬼子不行，这欺负人倒是挺在行。我看最需要检讨的人是他，自己不打鬼子还净拖别人的后腿。看姑奶奶一个人去，你把小鬼子打得落花流水。